హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు సాక్షి దిస్ ఈజ్ తారక్ ఆమె కబాలికి డాటర్ యూత్ అందరికీ కూడా స్వీట్ హార్ట్ షీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ సాయి దన్సిక షీఈస్ విత్ అస్ లెట్స్ టాక్ టు హెర్ అంటే యాక్చువల్గా మీరు సాయి దన్సిక అనగానే మీరు అంటే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ చేసినా ఎన్ని సినిమాలు చేసినా కూడా ఫైనల్గా మా అందరికీ అంటే తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా ఎక్కువగా కబాలికి డాటర్నే అంటాం చెన్నై నుంచి ఔటర్ నుంచి ప్లేసెస్ లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా అలాగే అండ్ ఎవరి ఫోటో కూడా లేదు నన్ను చూసి వెళ్తాం ఎందుకంటే మీరు రజనీ సార్ కూతురు అదే చెప్తారు సో ఇట్స్ ఇట్స్ అలవాటు అయింది అందరూ అయితే యాక్చువల్గా కబాలి తర్వాత మీకు చాలా ఆఫర్స్ వచ్చి ఉంటాయి కదా అవునండి తెలుగులో కూడా వచ్చి ఉంటాయి తెలుగు నుంచి కూడా ఎందుకంటే మీరు సూపర్ స్టార్ వరల్డ్ సూపర్ స్టార్తో నటించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్లస్ ఎక్కువ స్క్రీన్ స్పేస్ ఆ సినిమాలో మీకే ఉంటుంది రజనీ గారితో ప్లస్ కథ కూడా నడిచేది ఎక్కువ మీ మీదే నడుస్తూ ఉంటుంది అంటే ఆ ఫ్యామిలీ బాండింగ్ వాటి మీద ఎక్కువ కథ నడుస్తూ ఉంటుంది సో మరి అప్పుడు ఆ తర్వాత వచ్చిన తెలుగు సినిమాలు కూడా వచ్చి ఉంటాయి కదా ఆ బంచ్లో మరి అవేమి యాక్సెప్ట్ చేయకుండా మళ్ళీ ఇంతకాలం తర్వాత ఇప్పుడు రావడానికి రీజన్ ఏంటి కబాలి నాకు అంత ఈజీగా రావట్లేదండి అందరూ ఆలోచించారు ఓకే మీకు ఇది చాలా లక్కీ మీరు మీ కెరియర్లో చాలా తొందరగా వచ్చింది మీకు ఈ అవకాశం ఆఫరు అది అని ఏమీ లేదండి ఈ ముందుకు ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అక్కడ వర్క్ చేసాము ఈ స్ట్రగుల్ అది అన్ని హార్డ్ వర్క్ చేసి అది అన్నీ ఉంటుంది ఏ వర్క్ చేస్తే అది అన్నీ ఉంటుంది సో నేను బాలా సార్ పరదేశీ ఫిలిం చేసాము నేను ఇంతవరకు మామూలుగా ఒక క్యారెక్టర్ తీసి ఇంతవరకు చేయలేదండి ఏదైనా ఒకటి ఏదో ఏదో ఉండాలి మంచి సినిమాలో మంచి కథాపాత్రతలో ఉండాలి అదే అదే నా యునో అభిమానం సో ఫస్ట్ నుంచి అది వరకు అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ లర్నింగ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అండి మధ్యలో ఫస్ట్ ఫిలింకి స్పోర్ట్స్ ఓరియెంటెడ్గా చేసాము పేరాన్మయ్య అని ఒక ఫిలిం అక్కడ తర్వాత మధ్యలో వేరే వేరే క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేసాము మర్చిపోయాను సో మధ్యలో ఏదో నాకు ఏదో మిస్ అయింది ఏదో చేయాలి ఎందుకు ఇది ఒక మ్యాండ్ రొటీన్గా ఉంది ఏదో ఒకటి డిఫరెంట్గా చేయాలి అని నేను పాండ్యన్ మాస్టర్ క్లాస్కి వెళ్ళాను పాండ్యన్ మాస్టర్ అంటే అక్కడ యునో మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటే తననే సో అలాగే ఆయన క్లాస్ వెళ్ళి ఒక సిక్స్ మంత్స్ మ్యాడ్నెస్గా నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉన్నాము సిలంబం మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఫైట్స్ అన్నీ నేర్చుకునే నాకు తెలియట్లేదు ఈ రూట్ ఎక్కడ వెళ్తుంది నాకు తెలియట్లేదు సిక్స్ మంత్ తర్వాత అది ఏదో దేవుడు వచ్చి మిమ్మల్ని ఇస్తారు ఏదైనా ఏదైనా ఇఫ్ యూ పుట్ యువర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఇన్ టు ఇట్ గాడ్ విల్ గివ్ యూ ద రైట్ ఆపర్చునిటీ యునో ద ప్రిపేర్నెస్ దిస్ ఏ నో ద ప్రిపేర్నెస్ మీస్ మీట్స్ ఆపర్చునిటీ అది రెండు ఒకసారి వస్తుందని అలాగే జరిగింది అండి నాకు కబాలి కూడా దట్ వాస్ హ్యాపెన్ లైక్ దాట్ అంటే ఎలా వచ్చింది అంటే ఒక మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకుంటున్నా మీకు మరి కబాలి అదే నాకు తెలియట్లేదు అండి సి ఇట్స్ ఇట్స్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ యూనివర్స్ అండి ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఇఫ్ యూ పుట్ యువర్ ఇంటెన్షన్ అవుట్ దేర్ మీకు ఇది ఏదే ఇది కావాలి ఇది చేయాలి అని దాంట్లో ఫుల్ హోల్ హార్టెడ్గా మీరు చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది ఎలా వస్తుంది ఏం వస్తుంది ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ ప్రాసెస్ అడుగుతున్నాను నేను నేను తనకి తెలుసు అండి రంజిత్ సార్ కబాలి తీసిన రంజిత్ సార్కి తెలుసు నా ఈ ముందుకు అరవా అని చూసారు అప్పటి నుంచే చెప్తూనే ఉంటారు మీకు మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మీరు యాక్టింగ్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇంత ఇంత టోన్లో ఇంత స్కిన్ టోన్లో నేను ఒక అమ్మాయి చూడలేదు అందరూ ఫేర్గా ఉండడం ఒక బ్యూటీ స్టాండర్డ్స్ ఒకటి ఉంటుంది కదా సో మీరు ఈ కలర్లే ఒక డస్కి డస్కి టోన్లో ఉన్నారు అది నాకు చాలా నచ్చింది అని చెప్పి మధ్యలో నేను ఒక టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ చేస్తూనే ఉంటాను ఇమీడియట్ సడన్గా తన క్రూ దే 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 హ్యావ్ అ హ్యాబిట్ అండి ఎవరైనా కాస్ట్ చేయనప్పుడు అందరూ ఆ పేపర్ మీద రాసి ఒక ఒక ఏంటి అది చెప్తారు అది అందరూ చూస్ చేస్తారు ఓకే you know they basically write who will be apt for the role yes. assistant directors or directors or oh. technician andru okay 
సో దే హ్యావ్ దట్ హ్యాబిట్ రంజిత్ సార్ ఆఫీస్ లో ఓకే వెళ్ళినప్పుడు అడిగాను ఎలా ఇది జరిగింది అని లేదు మనం అందరూ మిమ్మల్ని అప్పటి నుంచి ఫర్ దెమ్ ఎవరైనా అప్కమింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు తనకి హెల్ప్ చేయాలా అంటే ఆ మైండ్ తన టీముకు ఉంది రంజిత్ సార్ కు ఉంది అందరికి ఉంది సో అప్పుడే నాకు ఈ ఫిల్మ్ వచ్చింది అండ్ ఆల్సో మీన్ వైల్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సో మచ్ హియర్ ఐ డోంట్ నో వేర్ ఐఎమ్ హెడ్డింగ్ సో కరెక్ట్ గా నాకు వచ్చిందండి ఫ్రమ్ దేర్ ఐ వుడ్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ సే ఐఎమ్ రియలీ బ్లెస్ టు యునో ఆ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయడానికి పెద్ద స్టార్ ఆయన ఆయన దగ్గర వచ్చి నాకు అంత కంఫర్టబుల్ గా ఫిలిం ఫినిష్ చేసిన ఇప్పు ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా చూస్తే అంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు సో ఇట్స్ రియలీ ఐఎమ్ వెరీ బ్లెస్ టు యునో హ్యావ్ సచ్ డైరెక్టర్స్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాగా మంచి డైరెక్టర్స్ నాకు దొరికి దొరికారు కానీ అంటే ఈ లాటరీలో అటు సెలెక్ట్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను న్యాచురల్గా తెలియదు ఇప్పటి వరకు పరంజిత్ ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తారని చెప్పి అవునండి అంటే ఒక నలుగురు ఐదుగురు అనుకుంటారా అంటే ఆ క్యారెక్టర్ క్యాప్టెన్ అనుకున్న వాళ్ళని లాటరీ లాగా తీసుకుంటారు అండి కానీ ఆయనకి తెలుసు కదా ఆడిషన్ పెట్టారు తీసిన తర్వాత కూడా ఆడిషన్ అన్ని ఉంది అది మీకు మామూలుగా అది రాదు యు హ్యావ్ టు బీ అది చెప్తారండి మీకు బ్యూటీ ఉంటే చాలు మీకు అది అన్ని మీకు టాలెంట్ ఉండాలండి లేదంటే ఈవెన్ ఈవెన్ పీపుల్ సే ద నెపటిజం అది అది నేను చెప్తారు కదా ఐ ఐ రియలీ డోంట్ సీ దట్ అండి ఏదో ఫస్ట్ ఫిలిం చేయాలి సెకండ్ ఫిలిం కూడా చేయాలి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకుని కానీ టాలెంట్ లేదంటే ఇక్కడ సర్వే అవ్వడం చాలా కష్టం అండి కదా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్రోర్స్ బిజినెస్ దాంట్లో మిమ్మల్ని బేర్ చేసి మీరు స్టార్ట్ అవునండి అవును అవును అది రెస్పాన్సిబుల్ మనమే తీయాలి సో అలాగే షికారు కూడా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు డైరెక్టర్ నా ఫిలిమ్స్ ఏమి చూడలేదండి తన చూడలేకపోతే నా ఫోటో ఏదో కన్ను చూసాను ఫోటో చూసాను అప్పటి నుంచి మీరే అని నా మైండ్లో పెట్టుకున్నాను ఒక మ్యాడ్నెస్ అండి అది అది అలాంటి బిలీవ్ బిలీఫ్ రావాలంటే అది అది ఎక్కడో ఉండాలి అన్నీ అలా వచ్చేస్తున్నాయి కబాలి అప్పుడు రావట్లేదు నేను ప్రాపర్ గా ఆడిషన్ చేసాము ఆల్సో ఐ కట్ మై హెయిర్ ఫర్ దట్ కరెక్ట్ గా ఉన్న తర్వాత ఆ ఫిల్మ్ వచ్చింది కానీ ఇది మ్యాడ్నెస్ ఇది చెప్తే నేను ఒప్పుకోను ఇది డెఫినెట్ గా మ్యాడ్ అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు అంటే మంచి కథలు వస్తాయి కానీ మంచివి ఇలాంటి సినిమాలు వస్తాయి కానీ నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అని అన్నారు బట్ షికారు ట్రైలర్ చూస్తే ఏంటంటే కొద్దిగా అంతా కూడా ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫేర్ రకరకాలుగా కనిపిస్తుంది యాక్చువల్ గా చూడడానికి ట్రైలర్ వర్క్ అయితే అర్థం అవట్లేదు మంచి కంటెంట్ మంచి సినిమాలు మంచి పాయింట్స్ వస్తే కానీ నేను యాక్సెప్ట్ చేయను సినిమాలు అని చెప్పేసి ఇంతవరకు అలాగే చేస్తాను బట్ షికారు అనేది చూస్తే కనుక ఇదంతా కూడా అంటే అంటే కొద్దిగా కొద్దిగా అడల్ట్ కామెడీ జోన్ అంటే ట్రైలర్ వర్క్ చెప్తున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే అది ఒకటి ఉంది అండి మార్కెటింగ్ కోసం యునో కొన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి మసాలా బయటకు పెట్టాలి ఎందుకంటే అప్పుడు అప్పుడే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా కానీ ఈ ఫిలిం లో అంత రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా ఈ అమ్మాయి తీసుకువెళ్తారు మీరు ఫిలిం చూడాలి నాకు నరేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆహా ఇది ఎంత ఒక జెన్యూన్ అట ఒకరు సి ఒక మనుషులు మంచిది చేస్తారు తప్పు కూడా చేస్తారు ఇద్దరు ఉంటుంది దాంట్లో నుంచి ఎలా రెక్టిఫై చేస్తారు అని లైఫే మీకి నాకు అందరికి కదా సో అలాగే ఈ ఫిల్మ్ లో కూడా ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి ఎలా రెక్టిఫై చేస్తారు ఎలా యునో ఫైనల్ గా తన ఇది కూడా ఉంటుంది ఒక ఒక అబ్బాయి ఒక స్టబర్న్ గా ఉండడం ఒక అమ్మాయి ఇన్నసెంట్ గా ఉండడం ఆ స్టబర్న్ నుంచి తన ఎప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ చూసిన తర్వాత మా హస్బెండ్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు తన ఎలా యునో ఏం చెప్తారు చేంజ్ చేస్తా తన క్యారెక్టర్ చేంజ్ చేస్తున్నారు అయితే మాకు ట్రైలర్ లో చూసినంత వరకు మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ ఏమి టచ్ అవ్వలేదు బట్ మీరు అన్నారు అంటే ఒక అమ్మాయి మీద రెస్పెక్ట్ పెరుగుద్ది అన్నారు అవునండి ఈవెన్ ఈవెన్ సీన్స్ లో కూడా డైలాగ్స్ లో కూడా ఏం వల్గారిటీ లేదు ఒక ఒక మీరు చెప్పారు కదా ఇది ఇది 
కాన్సెప్ట్ చూసినప్పుడు ఒక అడల్ట్ సినిమా లాగా కనిపించిన అడల్ట్ కాదు అడల్ట్ కామెడీ అడల్ట్ కామెడీ అడల్ట్ కామెడీ కానీ ఈవెన్ కిడ్స్ కెన్ కమ్ అండ్ వాచ్ దే విల్ హ్యావ్ బ్లాస్ట్ అండి యా డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే నేను నేను ఏదైనా తప్పుగా ఉంటే నేను చెయ్యను అండి దట్స్ దట్స్ రియలీ మై పాలసీ ఎందుకంటే ఆ రెస్పాన్సిబుల్ నేను యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ గా తీసుకోను ఏదో ఈ పబ్లిసిటీ కోసం కొంచెం మజా చేస్తున్నారు టీమ్ అందరూ అది రీల్స్ అది పెట్టుకుని పులిహారం కలపడం ఇది అన్ని చేస్తూనే ఉన్నారు తన ఇలా వచ్చి నా దగ్గర నరేషన్ ఇస్తే నేను ఒప్పుకోను ఈ ముందు కూడా అలాంటి స్క్రిప్ట్ వచ్చినప్పుడు నేను అవాయిడ్ చేసామండి అడల్ట్ ఒక ఏంటో రిలేషన్షిప్ తప్పు తప్పుగా చూపించడం అది అన్ని నాకు అసలు ఐఎమ్ నాట్ ఫర్ దట్ మీరు సాయి దంచిక అని పెట్టుకున్నారు అవునండి అంటే మీకు ఏదో సాయిబాబు ఏదో కనెక్ట్ ఏదో ఉన్నట్టు అది అవునండి నేను కొంచెం కొంచెం స్పిరిచువల్ పర్సనే అండి నాకు నేను నేను ఫస్ట్ నుంచి యునో నేను నా నా ఫ్యామిలీలో ఒక్కొక్కరు తన పని వచ్చినప్పుడు అన్ని వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఒక్కటే గైడ్గా వచ్చింది అనేది స్పిరిచువాలిటీ ఓకే అలోన్గా ఉన్నప్పుడు నా నా సిస్టర్ వెంట్ టు స్టడీస్ నా గ్రాండ్ మా చ చనిపోయారు ఓకే అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నేను చాలా అలోన్గా ఫీల్ అయ్యాను సో ఆ సమయంలో నాకు ఇది 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 ఈ ప్రాసెస్ ఇది ఈ వే నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది టు హ్యావ్ మై మైండ్ సెట్ పీస్ఫుల్లీ ఓకే అంటే మీరు బాబా డివోటీ కింద మారారా అంటే ఎలా అది అది జరిగిందండి ఏమి నా నేను ఒక ఫ్లాగ్ పెట్టుకుని ఎక్కడో బుక్ బుక్ తీసుకుని వెళ్ళట్లేదు ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో తను కొన్ని కొన్ని మిరాక్స్ మిరాకల్ చేశారు సో అది నిజంగా తెలిసిపోయింది ఓకే తననే చేశారని చెప్పొచ్చా యాక్చువల్గా ఒక ఫిలిం అండి ఒక ఫిలిం తమిళ్లో చేసినప్పుడు నేను చాలా కష్టపడ్డానండి ఆ ఫిలింకి నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ద నేమ్ చాలా కష్టపడ్డాను రిలీజ్ అదా చాలా చాలా కష్టపడ్డాను అంటే మేకింగ్ వైజు మెంటలీ ఫిజికలీ చాలా కష్టపడ్డాను అది మామూలు ఫిలిం కాదు కొంచెం రా ఫిలిం అది సో అంత కష్టపెట్టి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ షూటింగ్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత ఒక త్రీ సాంగ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో టూ సాంగ్స్ థియేటర్ నుంచి తీసారు అండ్ నాకు ఫోన్ వచ్చింది మీ సాంగ్ లేదు టూ సాంగ్స్ లేదు అని చెప్పారు అండ్ అప్పుడు వరకు మీరు చూస్తే ఒక స్ట్రగలింగ్ పీరియడ్ అండి నాకు పేరాన్మై స్టార్ట్ చేసాము ఒక ఫైవ్ గర్ల్స్ దగ్గర నేను చేసాము దాని తర్వాత ఒక కమర్షియల్ ఫిల్మ్ చేసాము అది వర్క్అవుట్ అవ్వట్లేదు ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ నాకు ఏంటి ఇది ఏం చేస్తున్నాము ఒకటే అవ్వట్లేదే అని ఇప్పుడు చెప్పి ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేసి ఓకే ఫైనల్గా మా ప్రోడక్ట్ వస్తుందని టూ సాంగ్స్ తీసారు అని చెప్పంటే నాకు చాలా లేదండి ఫోన్ ఆఫ్ చేయండి ఎక్కడైనా వెళ్దాం నాకు సినిమా వద్దు అని చెప్పి వెళ్ళాను ఈసీఆర్ దగ్గర మన ఫ్యామిలీ తీసుకుని వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ ఈసీఆర్లో సాయిబాబా గుడి ఒకటి ఉందండి అది పెద్ద పీస్ఫుల్గా ఫుల్ నేచర్ అది ఉంటుంది లోపల వెళ్ళాము వెళ్ళాము నాకు తెలియట్లేదు నా మైండ్ సెట్ అలాగే ఉంది ఒక ఫంక్ అయ్యాను సో స్ట్రైట్గా వెళ్ళి రైట్ వెళ్తే తన పెద్ద విగ్రహం విగ్రహం చూసి ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడ నుంచి నాకు తెలియట్లేదు యా ఏడు ఏడి ఏడి ఫైన యా ఐ వాస్ ఐ వాజ్ లిటరలీ క్రైయింగ్ సీయింగ్ హెమ్ సో అందరూ ఉన్నారు కానీ ఆ కనెక్ట్ ఏదో జరిగింది అండ్ ఆఫ్టర్ కమ్మింగ్ అవుట్ ఫోన్ వచ్చింది అప్పుడే ఆన్ చేసాం ఫోన్ వచ్చింది మీ సాంగ్ ఉన్నాయండి ఉన్నాయండి అని చెప్పారు అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ సేయింగ్ యూఆర్ లుకింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ ద సాంగ్స్ అందరికి నచ్చే అంట పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ క్రేజీ అని చెప్పారు ఓ మై గాడ్ దిస్ ఇస్ ఇది మామూలు కాదు ఇది పెద్ద విషయం అప్పటి నుంచి సాయిబాబా చాలా కనెక్ట్ అయ్యారు సచరిత్ర కూడా నేను చదువుతూ ఉన్నాను ఫినిషింగ్ లో మీరు పెట్టుకున్నారా సాయి దంచిక దంచిక అండి నా పేరు నాకు అది ఎప్పుడైనా ఈవెన్ వెన్ ఐఎమ్ రియలీ సాడ్ when i am really going through something 
ఏంట్రా ఇది మా లైఫ్లో ఇంత ఇలా జరుగుతుంది అని చూసినప్పుడు కూడా తన ఫోటో ఇప్పుడు క్రాస్ అవుతుంది ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా చూస్ ఐ ఐ విల్ సీ ఐ విల్ సీ ఐ విల్ ఫీల్ Yes. you know even in fact if i say this uh, everybody will laugh at i even talk to him mm. uh-huh. yeah i i i literally talk to him as if he is present in uh, in uh, i mean presence lo photo choosi okay ante em maatladtharu maamul ga ante idi ante ipudu actually enti ante okko devotional mode okko rakamga untadi adi we can feel that god ante yeah. enti manaku vachi kuchini mana mundhe laga maatladtharu ani kaadu kada yeah we feel that ipudu naaku edaina question unte adigithe and i feel him completely and yeah. whatever it is if yeah. i want to share something or anything mm. Mm. i will just tell him mm. and also sai baba vachina tarvata naaku oka pedda saint to పరిచయం అయ్యారు సో ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ తన దగ్గర నేను ట్రావెల్ అయ్యాను తన పేరు జట్పట్ అమ్మ తన లేడీ ఆలియా చెప్తారు సో షీఈస్ ఆల్సో వెరీ పర్ఫెక్ట్ అండి నాకు కబాలి వచ్చినది తన దగ్గర నుంచి తన బ్లెస్సింగ్ నుంచి ఎందుకంటే నా ఆ ఫిల్మ్లో చేసినప్పుడు అమ్మ ఒక్కసారి ఎక్కువ మాట్లాడవద్దు ఆ సైంట్కి ఒక ఒకటి ఉంది కదా అండ్ షీ సెడ్ మీకు ఒక పెద్ద ఫిల్మ్ వస్తుంది అని చెప్పారు చెప్పి నేను మామూలుగా వేరే ఒక షూటింగ్కి వెళ్ళాను అక్కడ నుంచి మీకు రజనీ సార్ కు డాటర్ లాగా ప్లే చేయడానికి ఒక రోల్ వచ్చింది మీరు వచ్చేయండి ఒకసారి ఆడిషన్ చూద్దామని రంజిత్ సార్ చెప్తారు ఓకే సార్ నేను వస్తున్నాము అండ్ స్ట్రైట్ అవే ఐ వెంట్ టు అమ్మ దేర్ ఐ వెంట్ చిత్తూరులో ఉన్నారు అక్కడ చిత్తూరు అవును ఆంధ్రాలో సో ఐ వెన్ దేర్ ఐ టోల్డ్ అర్ అమ్మ ఈ ఫిల్మ్ నాకు రావాలి మీకే వెళ్ళు అదే అంతే అదే చెప్పారు ఇక్కడ వచ్చి ఆడిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ వాస్ కన్ఫర్మ్డ్ మనకి ఏదో అండి అది స్పిరిచువల్ గా కనెక్ట్ లే ఉంటాను సో ఐ ఐ ఫీల్ ఐ తన ఒక యునో దే ఆర్ గైడింగ్ అస్ మీకు తెలుగు తెలుగుతో ముందు నుంచి కనెక్ట్ ఉంది అనమాట ఈవెన్ ఐ ఫీల్ ద సేమ్ అండి ఈ ముందు కూడా యునో వెన్ ఐ సా ఫస్ట్ టైం తెలుగు అది ఏదో చాలా కనెక్ట్ అయ్యాను అట్రాక్ట్ అయ్యాను ఈ తెలుగు ఈవెన్ ఈ స్పీకింగ్ కూడా అదే ఇంట్రెస్ట్ బికాస్ నేను ఈ ముందు కూడా చాలా సినిమా చూసాను ఫస్ట్ సినిమా చూసినది పోకిరి అండి బిగ్ స్క్రీన్ లో చూసినది అప్పటి నుంచి నేను మహేష్ బాబు సార్ ఫ్యాన్ అయ్యా మహేష్ బాబు అంటే ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ అయ్యాను అండి ఫ్లాట్ అవ్వలేదు ఫ్లాట్ అవ్వలేదా మీరు జనరల్ గా ఏ అమ్మాయి అయినా ఫ్లాట్ అవుతుంది ఫ్యాన్ అయ్యారు ఫ్యాన్ అయ్యాను అండి తన క్యారెక్టర్ కూడా నాకు బాగా నచ్చింది మాకు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది బట్ ఇన్ఫాక్ట్ పోకిరి చూసినప్పుడు డెఫినెట్ గా లుక్ ఫ్లాట్ అయ్యారు అయ్యాను దంచికలాంటి అమ్మాయికి పోకిరి లాంటి అబ్బాయిలు నచ్చుతారు అనమాట అయితే అవునా మీరే చెప్తున్నారు కదా అవునా నన్ను అడుగుతారు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీరే చెప్పారు అలాంటి ఏమీ లేదు నాకు ఎందుకు ప్రిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు నేను ఫ్యాన్ అండి అంతే అబ్బాయి అమ్మాయి గురించి తర్వాత దాంట్లో ఏముంది యాక్చువల్ మీరే కదా చెప్పారు క్యారెక్టర్ నచ్చింది నాకు అని చెప్పేసి మంచి క్యారెక్టర్ గా ఉండాలి అందం ఉండా కూడా మంచి క్యారెక్టర్ ఉండాలి అదే పొండుగా లాంటి అబ్బాయి కావాలి ధనిష్కాకి పొండుగా లాంటి పొండుగా అంటే దాంట్లో మహేష్ బాబు నేమ్ కదా పండుగండి ఓకే ఓకే ఐ డోంట్ నో దట్ అండి సారీ ఇంకా మహేష్ బాబు సినిమాలు కంటిన్యూ చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏ టైంలో హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు సర్కారి వారి పాట చూసాము ఆ ముందు కూడా వచ్చిన సినిమా చూసాము మహారాషి చూసాము ఆ రిలీజ్ టైంలో వస్తే ఖచ్చితంగా వెళ్ళి చూస్తాం చూస్తారు అంటే ఓన్లీ చూడమైనా చూసి ఎంజాయ్ చేయడం చప్పట్లు ఇంతవరకు ఏ యాక్టర్ కు నా చేయలేదండి నిజంగా చెప్తున్నాను ఏ యాక్టర్ చేయలేదు మా రిలేటివ్స్ అన్ని చూసి ఏంటి ఇది మీ ఎవరికి చేయలేదు ఇంతవరకు అది లోపల నుంచి వస్తుంది ఏం చేయాలి అయ్యో వద్దు ఐ విల్ సే ఐ విల్ ఫర్ హిస్ ఎంట్రీ ఐ విల్ షౌట్ మీ ఫాదర్ ఎంట్రీకి ఎప్పుడు హీరోనే ఇంట్లో చూస్తుంటాం అది కాదు కదా స్క్రీన్ మీద అంటే రజనీ రజనీ డాడ్ కదా కొట్టండి తన చూస్తే 
చాలా ఆ స్టార్డమ్ అన్ని ఆ స్టేటస్ లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా క్యాజువల్ గా ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా బాగా మాట్లాడతారు బాగా మాట్లాడతారు యా హీస్ వెరీ నార్మల్ అండి అండ్ అది అది నేర్చుకోవాలి తన దగ్గర నుంచి యా అయితే మీ విషయానికి వస్తే మీరు చెప్పారు కబాలీలో అంటే హెయిర్ కూడా కట్ చేయించుకుని రియల్ గా జనరల్ గా ఏంటంటే అమ్మాయిలు హెయిర్ కి ఉన్న కనెక్షన్ వేరు కదా యాక్చువల్గా అంటే ఈ సినిమాకి హెయిర్ కట్ చేయించుకుంటే ఎలా ఉంటుందో నెక్స్ట్ మనం ఎలా రికగ్నైజ్ నాకు ఏ పని చేసినా బాగా చేయాలండి అది నాకు ఇప్పుడు కాదు ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఉంటు ఉంది అది సినిమాను వచ్చినప్పుడు నా నా లైఫ్ ఇదే ఐ మీన్ యునో వెన్ ఐ డిసైడ్ టు కమ్ ఇన్ టు సినిమా ఐ నో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సినిమా కోసం ఏదైనా చేయాలి దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ అని డిసైడ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు నుంచి నా ఒక మ్యాడ్నెస్ అండి నేను నాకు సెట్కు వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఫుడ్ నిద్ర అది అన్ని అవసరమే లేదు పని పని చూసుకునే ఉంటే అది అన్ని మర్చిపోయాను యునో ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అది పెద్ద హెల్త్ కూడా ఇష్యూ అయింది డిస్టర్బ్ అయింది డిస్టర్బ్ అయింది లైట్ గా సో తర్వాత ఓకే ఐ షుడ్ నాట్ డూ లైక్ దిస్ రెస్ట్ తీసుకొని చేయాలి బట్ ఇప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు మర్చిపోయాను అయితే మిమ్మల్ని ఇంక నుంచి తెలుగులో బాగా ఆఫర్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే మీకు పెద్దగా తిని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఆ హోటల్ నుంచి క్యారియర్ ఈ హోటల్ నుంచి క్యారియర్ ఈ అవసరం లేదు ఏంటండి ఎంటీ ఎంటీ కొంచెం ఎంటీగా ఉండడం మీకు అంత ఎంటీగా ఉండడం కాదు మీరు అన్నారు కదా పెద్ద ప్రిఫరెన్స్ ఏమైనా ఫుడ్ గా అని చెప్పేసి లేదు లేదు తింటాం తింటారు బాగా తింటాం బాగా తింటారా ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మీరు చెప్తూ రజనీకాంత్ గారి గురించి చాలా నేర్చుకోవాలి ఇది అంతా అన్నారు కదా ఎందుకంటే కబాలి అనేది ఒక చాప్టర్ అంటే మీ లైఫ్ లోనే కాదు ఇండియన్ సినిమాలోనే ఒక చాప్టర్ ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఫ్లైట్స్ మీద హోర్డింగ్స్ టైప్ లో ఆయన ఒక బొమ్మ ఎక్కడ జరగలేదు అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు సెలవులు ఇచ్చేసి ఇలాంటివన్నీ అసలు చరిత్రలో జరగవు బేసిక్ గా ఒక సినిమా నా స్పిరిచువల్ గా ఉన్నాను అని చెప్పాను కదా జట్పట్ అమ్మా అని చెప్పాను కదా తన ఈ ఫిల్మ్ కోసం చాలా ప్రేయర్స్ తన ప్రేయర్స్ చేసినే ఉంటారు ఎందుకు ఎవరి కోసమే నా కోసమే ఐ డో నో బిక్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ మా మా క్యారెక్టర్ అంత ఒక యునో వెరీ ప్రామినెంట్ గా కనిపిస్తుందో ఏమో తెలియట్లేదు ఇంతవరకు బట్ ఐ స్టిల్ బిలీవ్ దట్ ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ప్రేయర్స్ ఇలాంటి పెద్ద సినిమాలో చేసినప్పుడు ఏంటంటే అండి అయితే అది సినిమా హిట్ అయితే కనుక మనకు వచ్చే ఫేమ్ నేమ్ వేరు ఉంటుంది ఒకవేళ మిస్ ఫైర్ అయితే కనుక దాని నుంచి వచ్చే ఇది కూడా అంతే రేంజ్ లో ఉంటుంది అనమాట అది అది అవుతుందండి ఎందుకంటే ఇది ఒక్కటి దగ్గర నుంచి వచ్చిన వర్క్ మాత్రం కాదు ఎంటైర్ టీమ్ నుంచి అండ్ స్క్రీన్ ప్లే లా ఒక్కొక్క ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఎస్ ఫిల్మ్ లో సో అలాగే కూడా నాకు మిస్ ఫైర్ అయింది అయింది Yeah, yeah. One mm-hmm. or two films, any hard work chase in a film, sometimes it, it might not work. Yes. That's why I need to do it. To, yes. you know, that's why I need to do it. Okay, I need to do it next time. I need to do it. No, it's not in your hand. Yes. yes. First and foremost, uh, success man, and failure, it is not in your hand. The audience will expect it, they will receive it. Yes. That's why, you know, it is very important. Yeah. అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇంత కెరీర్ లో చాలా సినిమాలు చేశారు కదా కెరీర్ లో వెనక తిరిగి చూసుకుంటే అరే ఈ సినిమా నేను చేయకుండా ఉంటే బాగుండు అనిపించిన సినిమా ఏదైనా ఉందా ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన సినిమా అది ఐ డోంట్ వాంట్ హర్ట్ ఎనీ బడి అంటే ఈవెన్ సినిమా లేదు ఎందుకంటే తన కూడా ఫీల్ అవుతారు వీ కాంట్ నేమ్ ఇట్ వీ డోంట్ వాంట్ నేమ్ ఇట్ ఐ హావ్ డన్ మిస్టేక్స్ అండి మిస్టేక్స్ లేకుండా ఏమీ మిస్టేక్స్ ఐ హావ్ డన్ యా ఎనీ సినిమా అనిపించని అలా ఒక టూ ఫిల్మ్స్ అలాగే చేశాను అండి చేయకుండా యా అది కొంచెం ఆ ఆ టైం లో అందరూ యు మీరు విన్న వినాల్ అవసరం వస్తుంది ఒక్కొక్క రోజు యు నో సమ్ వన్ విల్ కమ్ అండ్ సే ఇది చేయండి ఎందుకు ఇంత వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంత చూజీగా ఉన్నారు చేయండి మీకు ఇది అవసరం ఈ హీరోయిన్ అంటే మీకు ఇయర్స్ తక్కువ చేయండి ఏ ఫిల్మ్ వచ్చిందో చేయండి అని చెప్తారు సో అలాగే ఒక టూ టైమ్స్ తప్పు చేసాము తప్పు చేశారు అంటే మీరు అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా దాని తర్వాత అలాంటి సినిమా వచ్చినప్పుడు నేను నో చెప్పాను నో చెప్ నో చెప్పాలని ఫిక్స్ అయ్యారు నో చెప్తూ ఉన్నారు నో చెప్పాను చెప్పారు బట్ ఇఫ్ ఐ ఫై రియలీ Uh, get nice uh, content to nice character and definitely yeah, yes. why not ante general ga meer heroine gane kaakunda vere characters kuda chestuntaru kada ippudu love money cinema lo undi ante main lead kinda ani kaakunda importance unna characters anni cheskunte velthar kada adiki why i did that and because ma 
ఫస్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ తన డైరెక్ట్ చేసిన ఫిల్మ్ అది అడిగారు నేను క్యారెక్టర్ కూడా పర్లేదు సార్ మీకోసం నేను వచ్చి చేస్తాను అని చెప్పాను వెళ్ళి చేసి వచ్చాము అంతే యు ఆర్ ఏ వెరీ ఇమోషనల్ పర్సన్ అనమాట అంటే ఇండస్ట్రీలో అది కొంచెం చెప్తారు ఎందుకు ఇంత ఎమోషనల్ గా ఉన్నారు మీరు కొంచెం ప్రాక్టికల్ అవ్వండి అవ్వండి నాకు ప్రాక్టికల్ రాదండి ఎమోషనల్ ఎమోషనల్ కాదు నాకు ఆ కనెక్ట్ ఉండాలి యునో ఐ అంటే ఒకటి ఐ ఐ ఐ థింక్ మై ప్లస్ ఇస్ బీయింగ్ సెన్సిటివ్ అండి యునో కొన్ని యునో ఆఫ్టర్ లైఫ్ లో మీరు ఇన్సెన్సిటివ్ అవుతారు అవుతారు మీరు మీకు జరిగిన సిచువేషన్ అని మీరు I don't want to lose that and serious ga I mean spiritual way lo unnaru kabatte aa connection ayindi automatic ga adhe untadi turn kuda actually ga avuna avuna idi adi chaala help avutundi and yes to realize the true life yeah oka tamil hero they will think ayyo oka nyani naga maatladutunnaru yani evaro feel avatledu actually ga feel ayithe nene cheptam ga actually ga ante danishikar ee angle kuda undani janalaku teliyali ga actually ga avuna and idi ive naaku actual priority deeniki yes అయితే ఇప్పుడు తమిళ హీరోల గురించి మీ ఉన్న ఒపీనియన్స్ ఒక్కొక్కరి గురించి ఒక్కొక్క మాటలు తెలుసుకుందాం రజనీ సార్ రజనీ సార్ సింప్లిసిటీ అండి సింప్లిసిటీ ఎస్ యా విజయ్ సేతుపతి విజయ్ సేతుపతి ఇప్పుడు చాలా సింప్లిసిటీ అనే పర్సన్ కానీ చాలా ట్రూత్ఫుల్ తన చేసిన పని ఆర్ చెప్పిన ఏమి విషయాలు ఎంతవరకు జెన్యూన్ అండి జెన్యూన్ వెరీ జెన్యూన్ యా ధనుష్ గారు మల్టీ టాలెంటెడ్ అండి తన టాలెంట్ గురించి నేను చెప్పకూడదు తన హీఈస్ ఇన్ టాప్ గ్రాస్ అండి ఇప్పుడు తమిళలో మల్టీ టాలెంటెడ్ తలపతి తలపతి అన్న అండి అన్ని అంటే అన్ని పేషన్స్ తన తన యూనో ఇంతవరకు వచ్చిన తర్వాత కూడా తన అలాగే ఉంటారు యూనో తన పేషెన్స్ నాకు చాలా నచ్చుతుంది అజిత్ అజిత్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్ అండి యాక్చువల్లీ తన క్యారెక్టర్ కోసం తమిళ్లో నాకు నచ్చిన అజిత్ సరే బట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ హిమ్ ఇన్ వన్ వర్డ్ తన హానెస్ట్ హానెస్ట్ హానెస్టీ ఓకే కమల్ సార్ ఉలగ నాయగన్ ఉలగ నాయగన్ అనేది అందరికీ తెలుసు అదే వేరేమి కావాలి తన తన చేసిన పని అన్ని చెప్పాలంటే నాకే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ రా లేదు సో ఏం చెప్పాలి తన గురించి హీఈస్ ఉలగ నాయగన్ ఆల్వేస్ ఉలగ నాయగన్ అండ్ ఇంతవరకు అలాంటి ఆర్టిస్ట్ లేవు ఓకే తెలుగులోకి వచ్చేసరికి ఓన్లీ మహేష్ బాబు గారి సినిమాలు చూస్తారు మిగతా సినిమాలు కూడా చూస్తుంటారు మీ ఫీలింగ్స్ నాకు అర్థం అయింది కానీ అల్లు అర్జున్ సార్ ఫిల్మ్ వైకుంఠపురం టూ టైమ్స్ చూసాము ఈవెన్ మహేష్ బాబు సార్ ఫిల్మ్ కూడా టూ టైమ్స్ చూడలేదు అలా వైకుంఠపురంలో ఆ జోష్ కోసం ఆ ఎంజాయ్మెంట్ కోసం వెళ్ళి వెళ్ళి చూసాము చెన్నైలో నా ఫీలింగ్స్ అర్థమైంది నా ఫీలింగ్స్ ఏం అర్థమైంది మహేష్ బాబు లాగా అబ్బాయే మీకు నచ్చిందా గురించి మాట్లాడుతున్నా నేను సరే పుష్ప చూసారా మరి పుష్ప అది కూడా వెళ్ళి సినిమా థియేటర్లే చూసామండి ఎస్ అది అని సూపర్ ఐ విజిలింగ్ ఐ వాజ్ షౌటింగ్ ఆ పుష్ప యునో ద డాన్స్ అది చేసి ఒకసారి ఏంటి మీరు యాక్ట్రెస్ అంటే మీరు యాక్ట్రెస్ కూడా చెప్పండి ఒకసారి చెప్పాను అనంది అలాంటి అడగకూడదు ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి అమ్మాయి దగ్గర మీరు మీకు ఆ డైలాగ్ వచ్చిందా మీరు చెప్పండి ఒకసారి మీరు యాక్ట్రెస్ కదా మీరు చెప్పండి అంటే రాదు సరే మీరు ఒక్కసారి ఆ డైలాగ్ చెప్పండి ఇలా అంటారు కదా అల్లు అర్జున్ అంత తగ్గేదే లేదు తగ్గేదే లేదు మామూలు ఇలా అన్నారు ఏదో గో ఇలా అన్నారు వస్తా అన్నట్టు అలా కాదు కదా ఒక మ్యాండేజ్ ఉంటుంది ఏంటి డైరెక్టర్ గా మారిపోయారు సడన్ గా మీరు చేయండి నేను చూస్తాను అరే నేను చేస్తే ఎవరు చూస్తారు మీరు చేస్తే చూస్తారు కానీ లేదు కరెక్షన్ మిమ్మల్ని చూసి నేను చేస్తాను అబ్బా అబ్బా తగ్గేదే లేదు అని అంతే కదా ఓకే ఫైన్ తగ్గేదే మీరు తగ్గొద్దు అసలు తగ్గేలాగా కూడా కనిపించట్లేదు సో అల్లు అల్లు అర్జున్ గారి గురించి చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు మీరు తన అయ్యో తన టాలెంట్ చూసి ఓ మై గాడ్ తన క్రాఫ్ట్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ ఈ ఎక్స్ ఈ మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ నా సినిమా ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ కాదు 
తన క్రాఫ్ట్ అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది తన చేసిన పని డాన్స్ అన్న యాక్టింగ్ అన్న హీ అండర్స్టాండ్ సినిమా రియలీ వెల్ సో అందరూ స్టైల్ డాన్సింగ్ స్టైల్ అందరూ చెప్తున్నారు దీని ఇంతవరకు తన క్రాఫ్ట్ గురించి ఎవరు చెప్పలేదు ఐ డోంట్ నో వెదర్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ యూ బట్ హీ అండర్స్టాండ్ సినిమా వెరీ వెల్ సినిమా వెరీ యా ఎన్టీఆర్ గురించి ఎన్టీఆర్ సార్ పోయి ట్రిపుల్ ఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సార్ కదా పోయి ట్రిపుల్ ఆర్ చూసి తన హార్డ్ వర్క్ చూసి ఈ ముందు కూడా తన డాన్స్ చేసిన అన్ని చూసాను ఒక మ్యాజిక్గా ఉంటుంది ఆ లెగ్ మూమెంట్ అది అన్ని చాలా ఎంజాయ్ చేసాము బట్ నేను అన్ని ఆయన సినిమా అన్ని చూడలేదండి బట్ వాట్ ఎవర్ ఐవ్ సీన్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అదే సినిమాలో రామ్ చరణ్ కూడా ఉన్నారు ఎస్ అండి మీరు అడగలేదు కదా అది చెప్తున్నా నేను కాంట్రవర్షియల్ గా నెక్స్ట్ అడుగుతున్నాను అడగమన్నట్టు ఉంది దానికి సంబంధం రామ్ చరణ్ రామ్ చరణ్ సార్ నేను ఈ ముందు కూడా మహదీరా చూసాము తమిళ్లో కూడా రిలీజ్ అయింది సో తన గురించి ఏం చెప్పాలండి దే ఆర్ ఆల్ వెరీ టాలెంట్ అనేది ది నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ యునో అండ్ తన దగ్గర వర్క్ చేయాలని నాకు కూడా యునో ఐ ఐ నీడ్ టు వర్క్ విత్ ఎవ్రీ వన్ మీరు అనుకోండి అమ్మ అనుకుంటే వచ్చేస్తుంది ఖచ్చితంగా కాబట్టి అందరూ ఇది ఇలాగే చెప్తారు బట్ ఇట్స్ ట్రూ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ప్రే టు హ్రభాస్ డార్లింగ్ ప్రభాస్ ప్రభాస్ సార్ నేను చేసా చెప్పాను కదా నేను చాలా సినిమా అక్కడ చూసాము అని వర్షం 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 పౌర్ణమి 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 అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆ ఫిల్మ్ ఓకే యునో హీస్ గర్ల్స్కి చాలా ఆ టైంలో గర్ల్స్కి నచ్చిన ఒక ఈవెన్ ఇన్ తమిళ్లో గర్ల్స్ ఆర్ గోయింగ్ క్రేజీ అబౌట్ ప్రభాస్ గారు ఓకే అవునవును సో ఐ వాచ్ ఆల్ హిస్ ఫిలిమ్స్ హైట్ కరెక్ట్గా ఉంటుందని ఓకే ఇది కూడా ప్రై చేసేయండి ప్రభాస్ కూడా వచ్చేయాలి రోజు రామ్ చరణ్ వచ్చేయాలి వరుసనే ప్రై చేసుకుంటే కూర్చోండి వచ్చేస్తాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్ని ఇప్పుడు మీకు తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ అది అడిగి ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు కౌంటర్ ఇస్తూనే ఉన్నారు దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కౌంటర్ ఏదో యాక్చువల్ గా మిమ్మల్ని ఏదో పుల్లింగ్ ద లెగ్ లాగా కాదు నేను సిన్సియర్గానే చెప్తున్నాను సిన్సియర్గానే చెప్తున్నాను మీరు ప్రే చేస్తే వస్తాయి కాబట్టి ప్రే చేయమని చెప్తున్నాను మీరే అన్నారు హైట్ కూడా సరి సమానంగా ఉంది హైట్ సరి సమంగా ఉంది చూడాల్సి మహేష్ బాబు కూడా సరిపోద్ది మీ హైట్ ఖచ్చితంగా మహేష్ బాబుతో సినిమా వచ్చిందంటే ఆయన ముందుకెళ్ళి వేయలేకండి భయపడతారు ఏంటి ఎలా ఉంది అమ్మాయి ఖచ్చితంగా అవుతున్నాము డెఫినెట్ గా ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎ ఫిల్మ్ ఆల్సో ఐ విల్ ఐ వాంట్ టు యు నో మీట్ హిమ్ వన్స్ హాయ్ హలో మీరు హీరోయిన్ కదా మీరు మీట్ అవుతానంటే ఖచ్చితంగా అవుతుంది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ యూనివర్స్ ఇప్పుడే చెప్తాను మీరు చెప్పేని వెళ్తా ఉన్నాయి రికార్డ్ అవుతా ఉన్నాయి యూనివర్సిటీ కూడా ఆల్రెడీ స్టూడియోతో పాటు యూనివర్సిటీ కూడా రికార్డ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సినిమా వాళ్ళు ఎవరైనా తెలుసా ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ వీళ్ళు వీళ్ళ సినిమాలు చూస్తుంటారా తన ఏదో బాక్సింగ్ ఫిలిం చేస్తున్నారు కదా రామ్ గోపాల్ వర్మ సార్ దగ్గరతో కాదు కాదు పూరి జగన్నాథ్ పూరి జగన్నాథ్ సారీ లైజర్ ఓ లైగర్ లైగర్ యా సో అదర్ ట్రైలర్ అండి యా ఇంత ముందు సినిమా చూడలేదా అర్జున్ రెడ్డి చూసాను అని అర్జున్ రెడ్డి చూసాము నేను చెప్తూనే ఉన్నాను కదా ఐ విల్ ఐఎమ్ సీయింగ్ లాడ్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిలిం అండి ఫైనల్ గా ఏదైనా కూడా మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ కాబట్టి ఇంకా అలా ఫిక్స్ అవ్వాలి నేను అలాంటి ఏమి లేదండి మంచి సినిమా అంటే మంచి కథ మంచి యాక్టర్స్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అంటే డెఫినెట్ గా చూద్దాం సైదన్సిక్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నారు చేశారు ఆల్రెడీ ఇంకా చేయబోతున్నారు కదా అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ గోల్ అంటే ఒక హీరోయిన్ యాక్ట్రెస్ అంటే జస్ట్ వచ్చిన సినిమాలు నుంచి చేసుకుంటూ వెళ్తారు బట్ కాకపోతే ఏంటంటే మనకే అంటే కనెక్ట్ అయ్యే సినిమాలు ఇది ఇలాంటి వస్తే చేయాలని ఒకటి ఉంటది కదా అవి మీ వరకు వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటాయి ఆ సినిమాలు నాకు ఈ అది చెప్తే మీకు నవ్వొస్తుంది కానీ ఒక ఫ్యాంటసీ ఫిలిం చేయాలని యూనో ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పాలంటే బాహుబలి లాగా ఓకే లేదంటే యూనో మార్వల్ వండర్ ఉమెన్ యూనో అలాగే చేయాలని నాకు యూనో ఏదైనా లేదంటే స్పోర్ట్స్ ఓరియంటెడ్ యూనో డిఫరెంట్ గా యా ఒక యూజువల్ గా లేకుండా 
కానీ నాకు ఫ్యాంటసీ ఫిలిం అంటే ఇష్టం చిన్నప్పుడు నుంచి ఓకే ఇంకా కమింగ్ టు షికారు అంటే ఈ సినిమా ప్రాసెస్లో మీకు అంటే మీరు ఏంటి ఉంది అనేది తెలియాలంటే కనుక ఈ సినిమాని ఎందుకు ఒప్పుకున్నాను అనేది తెలియాలంటే మీ నుంచి వచ్చిన ప్రామిస్ ఏంటంటే బాగుని సినిమాలు నేను చేయను అది నా సైడ్ నుంచి ప్రామిస్ అని మీరు చెప్పారు కదా అంటే ఈ ఒక మీనింగ్ఫుల్ సినిమాలే చేస్తానని చెప్పారు కదా ఖచ్చితంగా మీరు వెళ్ళి చూడండి మీరు చూసి నాకు చెప్పండి ఖచ్చితంగా చెప్తాము అయితే షికారులో మీరు కష్టపడి చేసింది ఏంటంటే ట్రైలర్ అంతా చూస్తే కూడా అంత బబ్లీ బబ్లీగా ఇదంతా కూడా ఉంది కదా మీరు కష్టపడి మీకు బాగా కష్టం అనిపించినవి ఏంటి కష్టమే పడలేదండి నాకు నచ్చిన పని ఇది సో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవట్లేదు చేసుకుని ఈవెన్ షూటింగ్లో కూడా నాకు నాకు ఈ క్యారెక్టర్ దేవిక అని చెప్పిన తర్వాత నా క్యారెక్టరు ఆ సెట్కు వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఆ వైబ్ వస్తుందండి సో ఈవెన్ ద లాంగ్వేజ్ వాస్ నాట్ అ హర్డిల్ ఫర్ మీ ఎస్ ఈ లాంగ్వేజ్ నాకు కొంచెం తెలుసు సో ఆల్సో వెన్ ఐ గో ఇన్ టు ద సెట్ ఒక్క ఒక్కసారి ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ అందరూ నవ్వుకునే ఉంటారు యునో ఆల్ ద కామెడీ లైన్స్ అన్ని ఈ అమ్మాయి ఇన్నసెంట్గా ఉన్న అమ్మాయి ఆ జోష్ వెళ్ళి ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడుతూనే ఉంటారు ఒకసారి హస్బెండ్ వెళ్ళిపోయారు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉంటారు ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోయిన హస్బెండ్ వస్తారు నేను వెళ్ళి ఆ డోర్ లాక్ ఓపెన్ చేసి తర ఆ మధ్యలో ఇలా వచ్చి ఎక్కడ పోవాలి అని మామూలుగా అడిగారు ఏ వస్తే చంపేస్తారు మీరు వెళ్ళి ఎక్కడైనా యునో సేఫ్గా వెళ్ళు అని చెప్తే అంతవరకు ఇన్నసెంట్గా ఉన్న అమ్మాయి ఒక స్లాబ్ ఇస్తే ఇస్తే వెళ్ళు వెళ్ళు అని చెప్పారు సో దోస్ థింగ్ అండ్ ఆల్ వీ కుడన్ కంట్రోల్ ఒక్కొక్కసారి కిషోర్ గారు సార్ మీ నేను ఒక్కసారి మీకు తెలుసు కదా ఒక్కసారి ఆ లాఫ్టర్ స్టార్ట్ అయితే అది సెట్ అంతా డిస్టర్బ్ అవుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ ఆపేశారు సో హరిగారు చాలా టెన్షన్ అయ్యి డైరెక్టర్ వచ్చి ఏంటి ఇది ప్లీజ్ ప్లీజ్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ లాఫ్టర్ అన్ని అందరితో యునో లిటరల్ గా బెగ్ చేస్తున్నారు అవును నేను ఆపి ఇలా ఉంటే తన వచ్చిన తర్వాత మా ఫిల్మ్ ఫేస్ చూసి తనకి నవ్వు వస్తుంది తన కంట్రోల్ చేస్తే తన ఫేస్ చూసి నాకు వస్తుంది పోయి అండ్ ఒక్కొక్క డైలాగ్స్ అని చాలా ఎంజాయ్ చేసామండి యునో నరేషన్ ఇచ్చేప్పుడు కూడా అంత బాగా నవ్వు వచ్చింది నాకు అంత ఎంజాయ్ చేసాము ఫిల్మ్ చేసిన చాలా ఎంజాయ్ చేసాము సో ఇట్ విల్ బీ అ బ్లాస్ట్ ఇన్ థియేటర్ అండి అందరికీ నాకు తెలుసు కామెడీ ఫిలిం ఎలా ఇక్కడ వెల్కమ్ చేస్తారని ఇంతవరకు నేను చూస్తూనే ఉన్నాను తెలుగు సినిమా డెఫినెట్గా దే వర్ ఎంజాయ్ ఫైనలీ ఆడియన్స్ అంటే ఒక థియేటర్కి వచ్చి షికావర్ అనే సినిమా చూడాలంటే వాట్ ఆర్ ద అష్యూరెన్సెస్ దట్ యూ హ్యావ్ ఏమీ లేదండి టెన్షన్ అన్నీ అక్కడ పెట్టుకుని పక్కన పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసి మీరు వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసి నవ్వి 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 ఎంజాయ్ చేసి వచ్చేయండి అంతే షికారు దాంట్లో ఫన్ ఉంటాయి కామెడీ ఉంటాయి ఎంటర్టైన్ ఉంటాయి డాన్స్ ఉన్నాయి సాంగ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో సెంటిమెంట్ కూడా ఉన్నాయి మొత్తానికి షికారు అనే సినిమా అంటే మీరు చెప్పినట్టు ట్రైలర్ లో ఒక రకంగా ఉన్నా కూడా సినిమా ఈజ్ ఏ మీనింగ్ ఫుల్ సినిమా అంటున్నారు ఎంజాయ్ చేయమంటున్నారు చూసి చెప్పమంటున్నారు ఖచ్చితంగా తెలుగు ఆడియన్స్ అందరూ చూస్తారు సపోర్ట్ చేస్తారు సో ఇంకా మంచి కంటెంట్ ఉంది ఐ విల్ నాట్ సే మీనింగ్ ఫుల్ ఫిలిం ఎస్ 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 కంటెంట్ మంచి కంటెంట్ డెఫినెట్ గా ఉందండి ఎస్ మీరు ఎంత అందంగా రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత చూడకుండా ఎందుకు అంటారు నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ద ఫిలిం అండి ఎస్ ఎస్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ షికారు థాంక్ యూ అండి ఇట్ వాస్ నైస్ టాకింగ్ టు యు చాలా సీక్రెట్ అన్ని మీరు బయటకు వచ్చి బయటకు వచ్చి చేశారు ఓకే థాంక్యూ సో మచ్